Приветствую вас на своем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. По окончании панихиды 19 января в столице Грузии началось прощание с Вахтангом Кикабидзе. Артиста не стало 15 января, ему было 84 года. Траурная церемония проходит в местной филармонии. Проводить грузинского артиста в последний путь и возложить к его гробу цветы приходят, по сообщениям разных СМИ, сотни людей. В здание пускают всех желающих. Церемонию посетили не только фанаты, но и видные деятели культуры, политики и другие публичные личности. Появился в филармонии и Станислав Садальский, который несколько дней назад специально вылетел в Грузию, чтобы почтить память и отдать дань уважения коллеге по цеху. Судя по ролику, который записал Станислав Юрьевич, церемония прощания с любимым народом, Бубой, проходила пышно. Гроб с телом Вахтанга Константиновича располагался на сцене Большого концертного зала. Как это было и во время панихиды в храме Кашвете в центре Тбилиси. Он был накрыт флагами Грузии и Украины. На заднем плане, в ролике Садальского, можно увидеть большой экран, на котором транслировались отрывки из кинолент с участием Кикабидзе. В то же самое время из динамиков лился голос Бубы, так организаторы прощания хотели не только напомнить всем присутствующим о фильмах с участием актера, но и о его песнях. В ролике можно услышать бессмертную композицию Чита Гврита Вахтанга Константиновича из Мимино режиссера Георгия Данелии. Артиста похоронит на Верийском кладбище в Тбилиси. Напомним, ранее в сеть попало последнее видео с Кикабидзе. Его на своем YouTube-канале опубликовала Ксения Собчак. Журналистке удалось взять интервью у великого артиста незадолго до его смерти. Многих зрителей в итоге поразило, насколько плох был актер во время общения с Ксенией Анатольевной. Вахтан Константинович едва говорил, кашлял и показывал страшные раны. Вот три дня тому назад было очень-очень плохо. Так никогда не было. Я лег и сказал, «Господи, забери меня». Как? Не волнует. То, что я лежу, называется гемодиализ. Это когда почка не работает, делился Кикабидзе.